Tere, väga auvärses seltskonnas tähistame inimõiguste instituudi korraldatavad inimõiguste aastakonverentsi, see kord siis kümnendat konverentsi aruteluga teemadel, et kuidas moodi äärmuslikud mõtteviisid ja veelgi enam äärmuslikud meetmed nende ideede ja mõtete elluviimise vahendina võivad ohustada inimõigusi ja mis kõige olulisem, et mida me saaksime ühiselt teha, et seda ohtu vähendada, et võib-olla vähendada inimeste soovi mõelda asjadest äärmuslikul viisil ja veelgi enam valmidust kasutada vägivalda, et siis elukorraldust endale sobivaks muuta. Äärmusluse definitsioone on päris palju ja ka erinevates keele ruumides eristatakse äärmuslust, radikalismi, ekstremismi, püütakse neid piiritleda ja seal on erinevaid taustu, et enne kui me aruteluga edasi läheme, võiks äärmusluse definitsiooni vähemalt selle arutelu jaoks mingil viisil piiritleda. Et kui nüüd inimõiguste võtmes vaatleme, millest me räägime, siis millest me räägime? No mul tundub vähemalt, et äärmuslus, äärmusluse puhul on võimalik võtta definitsiooniks seisukohad, mis rikuvad inimõigusi. Ja need inimõigusi, mis on siis kokku lepitud juba üero hartas ja hiljemgi veel erinevates konventsioonides, mille osaleks on või osaliseks on Eesti vabariik meie puhul, aga muidu siis enamasti nagu ehk muna enamusriike ja kõik riigid on üero inimõiguste deklaratsiooni alla kirjutanud, siis noh, see vist kehti päris laialt ja kui me näeme, et keegi hakkab piirama inimõigusi, siis üldjoontes võime öelda, et see on tegemist on üldaksepteeritud normide puhul äärmuslik. Ja et ma arvan, see võib olla üks selline nagu hea tee, kust liik veele minna, aga et ma samas kahtlustaks, et meil ei oleks raske ka isekeskis välja pakkuda äärmusluse liike, mis ei lähe kuidagi moodi otseselt vastamisi inimõigustega. Äärmuslus on selles mõttes vist poliitiliselt natukene avaram asi, et ta mõõdab just kui või viitab mingile distantsile sellise üldise üldaksepteeritud normi ja sellest siis kõrvale kalde vahel. Ja seda võib olla väga mitmes eri suunas, eri dimensioonides võib seda mõõta. Ja võibolla ma siia juurde võtaks kinni kiirelt korraks sellest, mida üle algatuseks mainis, ütles ka, et ma arvan, et oleks kasulik hoida silmas või pidada silmas seda eristust siis äärmuse ja radikalismi vahel. Neil on oma ühisosa ja sageli on see, et need, kes on, keda tavaliselt siis nagu käsitletakse äärmuslastena, kipuvad oma tõeks pidamistes olema ka radikaalsed, aga see jällegi radikaalsus ei ole suguga mitte ainu üksi äärmusluse omadus, et nüüd siin on juba ka aastad aastad on räägitud sellised asjast nagu radikal middle, et radikaalsest keskklassist, et see radikaalsus on just kui nagu ütleme siuke vertikaalne mõõde, ta viitabki ju ladina keeles ka sellisele vertikaalsele ideele nagu juur või radiks, kus tuleb ka see eestikene redis, tuleb samast sõnad üles, eks? Ja seda võib esineda nii selle poliitika, poliitilise siis põranda keskosas kui äärtes. Noh, jah, sa võid olla radikaalne inimõiguste kaitsel, aga see ei tee sind äärmuslaseks. Meil aga tundub vähemalt meie diskursuses, kui kasutada sellist vastlikud terminid, tundub, et mõned tahavad teha juba sellest tavalisest seda kulset keskteed valinud inimõiguste kaitse kudagi radikaalseks. Noh, tänab üsnagi, mõtleme nii, see retoorika tundub üsnagi bolševistlik mulle, et ja bolševism kui stiil, mitte kui majandusteoria, 
aga bolševistlik lähenemine, et noh, see ei loe, mida see, mida te räägite, on, on mingi äärmuslus ja kui, noh, kui sa räägid inimõiguste kaitses kui äärmuslik tendents, siis ma hakkan kukalt kratsima ka ometi kuulema seda kogu aeg praegu. Kus ma tahaksin, kus ma arvan, et see radikaalsus muutub äärmusluseks on, kui hakatakse inimõigust üle näiteks referendumid pidama. No selle on asi, kus, kus enamus ei kogu selle üld, see üld deklaratsioon inimõiguste kohta Tähendab, et need õigused on igal inimesel ja selle üle ei hääletata. Kui keegi kavatseks panna rahva hääletusel küsimuse, millele ükskõik milline vastus võiks tähendada, et Eesti peab inimõigust kaitsed aset vähendama ja muu hulgas näiteks denonseerima need inimõiguste kaitsed käsitlevad rahvusvaised lepingud, millega me oleme ühinenud, et siis see oleks loomulikult põhiseaduse vastane ja, ja praegu Eestis need institutsioonid, kes põhiseadus peavad kaitsma, on nii palju tugevad ja sõltumatud küll, et, et seesugune võimalik riigikogu otsus põhiseaduse vastase enna kehtetuks tunnistada, aga et see teema, mida täna arutame, ei ole suugi mitte lihtsalt vaimud eritamise mõttes suvitav, vaid tegelikult ju ongi need ohud olemas, et kui me siin ka äärmuslusti, radikalismi, ekstremismi, näiteks saaks amaliinistatud termin või fundamentalismi käsitleme, et siis me ikka lähtume sellest, et üldine konsensus püsib, et kõikidele inimestele kindlustatud inimõigused ja riigi põhiseadusega antud põhiõigused et need on vajalikud, et nende kaitse on väärtus, et see on väärtus, mida tasub kaitsta muulgas sellepärast, et see kaitseb kõiki meid, nii üksinda kui koos. Et see konsensus, no, on juba... ja, kas teil tunne on, et kas, kas see konsensus on ka kitsenenud? No ilmselt väga, me tänab esiteks, kui me siis vaatame selle Putini referendumi arutelu praegu, mida ma nimetan selleks, sest on ülevajetud täpselt samasugusest referendumist, mis leidis aset Putini eest vedamisel alles kevadel, kus siis seadustati, mis on abielu, pandi põhiseadusesse see puudus varem seal ja nüüd me teeme täpselt sama. No, ma saan aru, et on mingi suur soov olla nagu Putini Venemaa, aga noh, see on niivõrd ilmselge näide ja siin ei pea nagu mingi süva, süva analüüsi tegema. Aga ma toon teise näite, mis oli alles ja hiljuti ka, kus siis üle 50 riigi kirjutasid alla poolas siis kirjale, kus ütles, et ka LGBT inimestel on inimõigused. Ja Eesti välisministeerium keelas Eesti saadikul sellele allekirjutamast. Ma ei tea, miks, aga noh, järelikult arvab siis Eesti välisministeerium või minister, et äh, inimõigused ei kehti ähm, LGBT inimeste pohul. <köhem> ja no, see oli minu mõelest küll päris imelik signaal ja võibolla võiks öelda, et no, taheti meeldida Pompeo ja, ja Trumpi valitsusele, aga isegi USA saadik kirjutas selle alla varsamis. Aga Eesti ei kirjutanud alla. Need me ei, no, järelikult Eesti välispoliitika praegu on, et Eesti ei toeta äh, seksuaalvähemuste inimõigusi. No, see on juba, nii et me oleme juba selle sammu astunud. Nii et see konsensus on juba mingil määral murenenud, et sellega siit poolt ka nõus olek. Tarmo? Ma jah, võtaks selle, läheks selle ülesu küsimuse juurde sinna algusse tagasi, just see sama konsensuse teema ja, ja kui ma üldiselt ise ka olen ilmselgelt väga äh, 
väga toetav ja väga usun inimõiguste vajalikusesse, siis kui, kui Toomas enne siin mainis just ütles, et, et see inimõigust üle ei hääletata, siis nii-öelda saatan advokaadi ma ütleksin, et, et nende vastuvõtmisel ÜRO's toimus siiski hääletus, et, et see oli asi, mis lepiti selle samamoodi kokku ja, ja, ja miks see on oluline meeles pidada, seda on see, et, et inimõigused ei ole no, asjad, mis eksisteerivad inimkonnast ja ühiskonnast sõltumatult, et nad olid olemas universumis enne, kui, kui tekis, tekis inimkond, kes selle need lihtsalt avastas. Need on ikkagi kokkulepe ja see, kok, see on kokkulepe, mille nimel on olnud vaja väga tõsiselt võidelda ja ma tahaks siin võibolla omalt poolt öelda, et minu kindel usk on see, et, et see, nende eest on jätkuvalt vaja võidelda, nende eest on vaja jätkuvalt seista. Nad ei, ei kehti ise enesest sõltumata sellest, mida inimesed teevad. Ja, ja see, on, see on meie kohustus no, täpselt samamoodi ka riigina, aga ka kõik inimestena seista selle eest, et need õigused kehtiksid nii, nagu see deklaratsioon neid ütleb, universaalselt, üldiselt ja jagamatult kõikidele inimestele lihtsalt läbi selle, et nad on inimesed. Türisti et juristi vaatenurgast kinnitab seda, et see konsensus kipub riikides murenema muul, kas ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsiooniga ühinenud riikides kipub ta murenema. Näitab kas või see, et, et kui vaadata nüüd just hiljuti juuli kuus ilmutatud selgitusi ja kohtupraktika analüüsi inimõiguste konventsiooni artikli 17 kohta, et siin näitan seda meie headele vaatajatele ka, et otsige netist üles, väga huvitav lugemine. Et näete siit, et ka viimastel aastatel on inimõiguste kohtusse jõudnud üks jagu asju, kus on püüdnud inimesed, kes õigustavad terrorismi, kutsuvad üles teiste rahvuste, rasside, teistsuguse soolise sätumusega inimeste vastasele võitlusele, isegi vihategudele, et need inimesed on püüdnud tugineda inimõiguste konventsioonile, selgitanud, et näiteks ähvardusi sisaldavad terrorismi õigustavad Sharia seadustele vägivaldselt üleminekud õigustavad videod YouTube'is või, või vasta propaganda tegevus, et see on kaitstud inimõiguste konventsiooniga ja seal on jätkunud nii siseriiklikel kohtutel kui ka Euroopa inimõiguste kohtul julgust ja selgust tugineda sellel artiklile 17 ja öelda, et ei, et sellise tegevuse jaoks konventsioonis toodud vabadusi õigusi kasutada ei saa. Ja ka need, kes kipuvad rääkima, et inimõiguste kaitsejad kaitsevad kõikide teiste õigusi, kui see tavaline siinsete juurtega kodanik, siis ka see ei vasta tõele, sest siin kohtupraktika analüüsist on kohe näha, et, et päris paljudel juhtudel kohus on just nimelt öelnud, et näiteks, et siis riigi põhikorra hävitamisele suunatud ja šariaadiseaduste kehtestamisele suunatud vägivalla õhutamine on riikides keelatud. Nii et ka need lahendid on täiesti olemas täpselt samamoodi, nagu öeldakse, et, et roomade vastane viha, rassi viha, xenofoobia, juudi viha, moslemite vastane viha, et see on keelatud, see õhutamine on keelatud. Nii et siin on, on jällegi igalt nurgalt on need kohtulahendid. Ja siin võibolla ongi jah, see huvitav ja oluline, oluline asi tähele panna, eks? Et, et need õigused, see, see on ilmselt rohkem üle, üle sinu kompetentsi valdkond on, eks? et õigused saavad eksisteerida ikkagi ainult ühiskonna kontekstis. Et kui, kui kujutad ette, et, et keegi on üks ainus inimene kogu universumis oleks eksisteeriks, siis tal ei saa olla õigusi. Et need õigused on need, et mis reguleerivad ja, ja omandavad tähenduse sisu ikkagi selles, kui me oma vahelisi suhteid sellega, nende, nendega võimaldame ja katame. Ja, ja siin nüüd see keeruline asi, mis, mis on inimõiguste kriitika olnud praksilt selle alguses peale, et on veidikene ebaselge või on raske panna näppu peale, mis on see kogukond, milles inimõigused, universaalsed inimõigused realiseeruvad. Kui enne mööda minnes korra oli, üle sa mainitsid kodaniku õigusi, siis nende puhul on see selge, see on lihtne, et, et kes need garanteerib, kes need võimaldab, millises koorduses see tekib, siis inimõiguste puhul see on paraku no, keerulisem asi ja siit tekivadki siis nüüd erinevad need küsimused, millele sa just ka viitasid nende lahenditega ainu, eks, et, et kuna inimõigused on sõnastatud üsna üldiselt, siis nendele nagu täpse sisu ja tähendus and, 
inimene on äh, interpreteerib töö, mida meil tuleb jooksvalt kogu aeg kõigil teha ja, ja see, see ongi, ongi keeruline selles maailmas, kus neid äh, kogukondi on palju erinevaid ja see ühine üldine tasand, äh, et me kõik inimestena evime neid õigusi, on, on asi, et, et mida, mida teine kord on keerulisem praktikas rakendada kui abstraktselt deklareerida. Ma ütlesin sama poolt, et me oleme olnud, võtleme Lääne, Lääne ühiskond, on olnud, no eeskätenu paarile filosoofile, on läbi oma ajalugu või, Läbi viimase kolme sajandi ajalugu oleme näinud väga suuri sõdu, mis põhinevad aru saamale, kas see, kas see põhi ühik, ühiskonnas on individ või on see kogukond. Ja see esimene, selle esimese lähenemise teoreetik John Locke tuli sellega välja no, umbes 300 aastat tagasi selle vastu, astus välja küll leebel vormil algupäraselt siis Herder, kes muide saigi oma ideid selle kohta, et on selline, et inimkonna põhiõhik on, on üks on rahvus, mis aga siis järgnevatel sajanditel muutus no, suureks sõjatandriks ausalt öeldes, sest nii, nii natsid kui ka kommunistid arvasid, et individ ei ole see oluline või see põhiühik ja see kogu see universaalne inimõiguste konventsioon on asi, mis põhineb individile. Ja läbi aastat, et noh, mul on meeles 80. ajal käis äge võitlus üe roos, et panna inimõiguste hulkaga grupi õigused, mida Siamaani on enamasti õnnestanud vältida, et, et ikka läheneb sellest aru saamast, et põhi ühik on individ ja me, kui me räägime inimõigusest, me räägime individidest. Mida me näeme väga sageli seal, kus no, nendes kohtades, kus mida me üldiselt ei pea demokraatlikeks riikideks, kaalub kogukondlik huvi olgu see siis kompartei või natsid või mingi muu lähenemine, et grupi õigused õigustavad siis individi õiguste piiramist ja see on mida Ma ei noh, ja kohalik näide on, et kristlased või EELK liikmetel on gruppina suuremad õigused kui individil. Ja see on, mis teeb mulle väga mured, see iga kord, kui me, iga kord, kui hakkab domineerima selline aru saame, et gruppil on suuremad õigused kui individil tuleb mingi jama, mis üldiselt lõppeb vägivallaga. Meie kultuuris küll ja mulle teeb sama asi muret, et kas või kui me seda praegust tervise kriisi vaatame, siis minu jaoks muret tegevalt palju on neid inimesi, kes soovivad Eestis, Hiina, Põhja-Korea või siis teiste kollektivistliku kultuuriga ja demokraatlikumat tee, kuid minu innangul mitte meie mõistes demokraatlike õigusriikide meetodite kopeerimist, mis tegelikult siis selles kujuteldavas ühises huvis ja selle nimel tallavad jalgade alla teiste elu, tervise, vabaduse. Ja see, et on ainult meil Eestis, vaid ka läänes neid inimesi nii palju, et see minul on isiklikult olnud üllatus, et on ka õiguskanstoril tunnud korduvalt vastu hakata sellele või seda tüüpi mõtetele, et hakkame kõiki nakatunud näiteks jälitama, noh, siin võetakse aru pähe siis, kui saadakse aru, et selle järel inimesed hakkavad aigestumist varjama, mis on veelgi ohtlikum, või siis totaalne komandantitund või siis kõikide nakatunute või lähikontaktsete paigutamine range valve all olevatesse oonetesse sisuliselt kinnipidamiskohtadesse või siis lihtsalt teistel inimestel elamise ära keelamine. Et see, et niisugune mõte, mis on nii laialt levinud Lääne demokraatiates, vaid see on väga suur üllatus. No ütleme nii, et tehnoloogiliselt on vähemalt see, ütleme, see hoia app asi on nii anonymiseeritud ja siis nagu 
lahter latud nii et, et sa ei tea kellel sa on päele sa, sa ise ja keegi ükski kesk või me ei saa teada ja see app on nii disainitudki just on läbinud seda kontrolli nii need kaks appi mis on me kaks tootjad Apple ja ja Google on nagu ise seda teinud nii et ei ole võimalik jälgida aga ja see on selline jälitamis jälitamise oht on kõik jäl ja ja ka Eestis ja noh, praegu ma pean tunnistama, et ma ei usalda valitsus, kes tahab välja saata inimesi, sest nad on keid, ma eriti ei tahaks, et neil oleks võim jälitada inimesi või kui nad müüvad isiku andmed raha eest, seda ka ma ei taha eriti usaldada sellist valitsust ja nagu on selgunud siis see ministeerium teeb, et müüb meie Eesti kodanike isiklike andmeid raha eest. Ma võib-olla siia... Võib-olla siia... Pikku aega, et kui võib lihtsalt korral, korraks öelda, aga täiesti nõus, et see on suur probleem ja on õnnestunud mitu korda tõkestada ka siis tõeliselt ohtliku ja usaldust rikkuvad müük ja selle rahvastiku registri peale veel vaatama, aga Tarmo palun vabandust katkestasin siin. Ma lasin jätkata su enda, enda mõtet selle osas, et, et kui sa mainisid, et, et sinu jaoks on olnud see üllatav, et, et kui kergelt inimesed on valmis oma, oma siis õigustest loobuma. Et see, ma pean ütlema, mulle see vist sellisel määral üllatav ei ole, aga see viib mind tagasi või, või see põhjus selles on võibolla see sama, millest siin enne mööda minnes korraks sai juttu tehtud sellest, et kust need õigused tulevad või et mis laadi asjad on need universaalsed inimõigused. Et kui need on asjad, et mille me oleme ühes koos kokku lepinud ja lepinud kokku, et me võtame neid ise enesest mõistetavate ja üldiselt kehtivatena, siis... Mm, Siit võibolla tulebki välja selle inimõiguste sellise konseptsiooni mõningane haprus, et, et nii kaua kui, kui seal ei ole nagu midagi olulist kaalul meie jaoks, on seda lihtne niimoodi deklareerida öelda, et jah, et loomulikult need inimõigused on, et peaksid kõik olema ja et, et see, on, see on ise ennast mõistetav meie kõiki teoks. Aga kui sinna võrrandesse tekib nagu mingisugune olulise kaaluga asi, nagu näiteks praegu täiesti aru saadal põhjusel on hirm, et siis tuleb välja, et võibolla see isenesest mõistetav ei, mõistetavus ei ole nii isenesest mõistetav kui meile üldiselt rahulikel aegadel meeldib endale mõelda ja see viib oma korda sellise üldisema tähelepaneku juurde, mis, mis põhimõtteliselt võiks kõlada nii, et, et põhimõtted on põhimõtted ainult nii võrd, kui võrd sa hoiad neist kinni siis, kui neist on raske kinni hoida. Ja ma arvaks, et see on hästi oluline tähelepanek ka inimõigustes suhtes, et, et rahulikel ja kergetel aegadel on inimõigustest lihtne kinni hoida. Raskeks muutub see ja inimõigust saavad oma tegelikult tähenduse alles siis, kui need päriselt vaja on. Kui neid on päriselt vaja selleks, et hoida ära mingitel teistel kaalutlustel tehtavad otsused, nagu terve rida neid, millele sa üle viitasid, et, et nakatunud inimesi kuskil nii-öelda kinni panna neid hoida või jälitada või, või piirata inimeste võimalusi oma õigused rakendada ühel või teisel selle viiruse pandeemiaga seotud põhjusel. Et, et see on see hetk, kus meil tegelikult päriselt need inimõigusi vaja on. Et eelmised kaks sellist hetke olid, noh, vähemalt sellel ajal, kui mina olen aktiivselt tööelus osalenud, olid siis, kui langesid kaksid tornid ja tekis tohutu võitlust terrorismiga. Ja teine oli majanduskriis. Et võibolla majanduskriisi puhul inimesi, noh, inimõiguste võtmes tabasta vähem, et seal pigem kiputi rikkuma õiguspäraseid ootusi, omandi põhiõiguste nii edasi, aga just siis, kui hakati võitlema terrorismiga, Et siis oli samuti näha, et kuidas riigid hakkasid ja kuidas ka inimesed ise hakkasid oma valitsustelt nõudma, et selliste hirmu tegude ära hoidmiseks võiks anda valitsuse üle võimaluse inimesi võimalikult laialt jälitada. Aga siit edasi minnes tahtsin teilt küsida, et kui võrt rahvusvahelist elu nii palju jälgite ja, ja Toomas ju endise presidendi pikaeks välisministri ja selle valdkonna ühe maailma parima mõtlejana, et millest see võib tulla, et vähemalt või on mul see mulja võibolla ekslik, et inimõiguste laiendamiseks praegu olulist rahvusvahelist tööd ei käi. Ei Euroopa Liidus, 
ei Euroopa Nõukogu liikmesriikide seas ega ammugi mitte oluliselt laiemaks. Kas või viimane asi, mis minu töölauale jõudis, oli Euroopa Liidu kava ühtlustada asüülitaotlejate, noh, lihtsustatult öeldes, tagasi saatmise otsuste kohtuliku läbi vaatamist niivisi, et ka need riigid, kes praegu pakuvad seal tihedamat kohtuliku kontrolli, et need peavad oma standardit alla poole tõmbama. Et noh, see ei ole hästi üllatav, aga ka jah, ei ole näha mõnel. Noh, põhiliselt oleme näinud viimase üks üks Ma ei mäleta, kes see oli, aga lugesin ammu, ammu, aga et mida, et võiks pidada 19-20 sajandit inimõiguste laienemise sajandiks. Et tuletage meelde, et alles 100 aastat tagasi said naised häle õiguse. No, ütleme, Soome oli vasta esimene 1905 või nii, aga ütleme enamusmaailm ja me räägime siin ka nii öelda ise ennast promo USA, kui kõige varem demokraatia antinaistele häle õigus pärast kui Eesti oli seda teinud ja jälle kui vaadata siis noh, mis on kas siis rahvusvähemused või mustanahalised Ameerikas kuni 1965. aasta siviilõiguse akti, neil oli väga raske ääletada. Nii et see on need alal, mis need on laienenud ja üldiselt kõige see võitlus on nii öelda traditsioonilise, see ma ütlen seda jutumärkides, et kuna kogu aeg kuuleme traditsioonilises perest või mingi traditsioonilistest väärtustest, noh, traditsioonine väärtus, et naine ei tohi valida. Traditsioonine väärtus, et mustanahaline on väärt vähem inimene või kui valge inimene, mis mida me kuuleme aega alt ka Eestis muide. Ja need, nii et kui praegu on see mõnes mõttes takkertunud, Siis ma pigem ütleks, et me oleme nii palju ära teinud, et siis need õigused on suuresti garanteeritud ja nüüd me tegeleme selle nende viimaste asjadega, milleks üle maailma on olnud viimase 20. aasta jooksul kuidas öelda, siis sooline sättumus, mis tekitab inimestes sama palju negatiivsed reaktsiooni kui idee sada aastat tagasi, et naine võiks osaleda valimistel. See oli ka niisuguse asi, mis läks paljudes kohtades nibin nabin läbi. Ja noh, paarkümed aastat enne seda oli ka omandid sensus valimistel, et mis mitte ainult ei tohtinud naine äletada, aga äle õigus kehtis nendel, kel oli teatud varanduslikud, oli täitunud mingi varanduslikku miinimumi. Ja see oli ka enne, seda oli mõeldamatu, et inimene, kellel ei ole oma maja, korter või mõis võiks osaleda valimistel. Need ma tärn, ma ei ole nii pessimistlik, pigem me oleme jõudnud väga kaugele. Ma võibolla siia hea meile ka ühe remargi lisaks, kui Toomas tähelepanekutele, mis kinnitab seda sama liini ja viib mõtte tagasi enne mainitud referendumi juurde. Ehk et kui me vaatame seda, millistes riikides, millal naised valimisõiguse said, siis üks viimased neist oli 1971. aasta Sveits. Ja suur põhjus selle juures oli ka see, et seal käis nagu tänaseni seda laadi otsuste vastu võtma ja suuresti läbi referendumi positsiooni või referendumi protsessi. Ja kuna sellel hetkel referendumil 
enne kui seda muudetust tehtud ei olnud, said osaled ainult mehed, siis arusaadaval moel oli üsna keeruline naistel seal oma soove ja, ja tahtmisi kehtestada. Ja, ja see on minu arust üks väga hea näide sellest, et, et selle, selle lähemise nii-öelda varjuküljest, et, et kui vähemuste otsuste üle Langeta, vähemuste õiguste üle otsuste langetamiseks kasutatakse enamus äletust. Et siis see ei ole, ei ole koht, et mis, mis annaks sellistes oludes häid tulemusi. No see oli, milles ma rääkisin alguses ja kus ma hea meelega, hea meelega kuuleksin üle arvamust, on see, et no, minu väide on, et põhiõiguste üle ei korraldata Ääletusi. Me põhiselt on keelatud rahvusvaheliste lepingute üle rahvahääletuse korraldamist, mis on tingitud meie, meie kurvast minevikust, aga, aga samuti minu meeles, kui mingit põhiseadus, kui põhiseadus muuta ja kui see ei ole tõlgendatav mingist olemas olevast, sättest, et siis pigem tuleks teha põhisealuse muudatuse, mille kohaselt sättest selgelt, et põhiõiguste üle ei korraldata referendumid. Nende õiguste üle, mis on põhiseadusus, põhiõiguste no kirjas ei saagi muud moodi rahvaäletust korraldada, kui ainult neid samu õigusi seal põhiseaduses muutes. Aga ma saan täiesti aru, millele viitad ja siin tuleb minu arvates eristada nii headuse kategooriat, seda, mis on eetiline ja siis seda, mis on juriidiliselt lubata. Et kuna juriidiliselt ei ole Eestil kohustust samasoolist abielu lubada, see ei tule ei Euroopa Liidu õigusest praegu, ega ei tule ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsioonist ja inimõiguste kohtu praktikast, Nii et sellist kohustust ei ole, see on võimalus. Ja ka inimõiguste kohus on ühtlugu rõhutanud, et riigid otsustavad siin ise ja enamik on otsustanud abielu võrdsuse kasuks, et siis juriidilises mõttes no, ei saa öelda, et arvudu lääletatakse põhiõigust või isegi garanteeritud inimõigust. Aga etilises võtmes loomulikult tasub iga ühel minu arvates endale ette kujutada, et kui hea tunne tal on, kui teda isiklikult puudutavates küsimustes korraldatakse referendum. Et tihti mõjub väga kainestavalt inimestele see, kui ma küsin, et kas näiteks küsimuses, et kas Tartu lähedale tuleb ehitada selluloosi tehas või ei tule, otsustatakse üleriigilisel rahvaäletusel. Eks siis tallinlased ütlevad, et hea mõte. Ja siis ma võin jälle vastu pidi küsida, et kas äkki Tallinnale peaks kehtestama erilise näiteks kohustuse pakkuda teistele Eesti piirkondade elanikele tasuta teatud teenuseid ja võimalusi. No küllab siis kõik need üle jäänud paneks Tallinna vastu seljad kokku, pärast seda Tallinnastele see mõte jälle enam ei meeldi. Nii et ma usun, et siin, et selles mõttes on väga hea, et sa selle sisse tõid, et sa aitab mõistada seda, et miks on vaja inimõigusi kaitsta. Ja et kui lühinägelik on see vaateviis, et kui mingisugune otsus hetkel tundub, et mind ei puuduta, et see puudutab hoopis vange või vanu või kuuetega inimesi või et noh, et, et lasned otsused siis olla, mis siis, et nad piiravad neid õigusi. Et siis tegelikult kogu see vaateviis, et mi kui tahes headel põhjustel, et olgu see pandeemiaga võitlemine või terrorismiga võitlemine, et kui sa juba ükskord ütled, et inimõigusi võib rikkuda küll, Et seis on selline, et ei ole siin vaja mingisugust põhiõiguste kaitset, sõltumatud kohtu pidamist, me peame kõik olema riigimehed, paneme põhiseadse pausile. Siis järgmisena lööb see sind ennast. Et see seletus, kui seda osata kujundlikult esitada, vahete vahel mõjub. Tarmo. Ma jah, võibolla sellega seoses natuke tuleks korraks tagasi selle eelmise küsimuse juurde inimõiguste laiendamisest ja et miks see just kui nagu seisma on jäänud. Et siis ma mõtlesin siin taamal, et, et see, see vist kehtib inimõiguste kohta, aga laiemalt sarnaste olukordade kohta üldisemalt. Siin võiks ajalus kaugemale ka tagasi minna. Aga et see, miks see 20. sajand tõepoolest oli äkki selline nagu inimõiguste laiendamise aeg, nii nagu, nagu Toomas sellele mainis ka, et siis Euroopas ikkagi vist 
üheks väga suureks tõukeks sellel oli holokaust ja, ja suur trauma ja traagika, mis oli mit, noh, mis päädis holokaustiga, aga mis olid siis sajande alguse kaks suurt sõda, milles joonistus hästi selgelt välja siis see probleem, et, et kui meie õigused on ainult meie konkreetse kogukonna põhised, on see siis rahvusriik või on see mingi kohalikum ühendus, et siis tekib see olukord, et neid inimesi, kes jäävad välja nendest kogukondadest, me võime, noh, käsitleda nagu no, nii-öelda halvas mõttes loomadena või esemetena või et, et kellele ei laiene need, need kohustused ja, ja moraalsed standardid, mida me peame eneseks mõistatavaks oma kogukonna siseselt. Ja konkreetselt siis holokausti ja juusti, juustidega seoses see probleem väljendus selles, et neil sellel hetkel ei olnud seda riigi ja rahvuse raami, milles 20. sajandi keskpaigas õigusi siis kodaniku õigusi ja inim- inimesele laienevaid õigusi ja koosusi mõisteti. Ja, ja see trauma oli asi, et, et mis kuna me, no, terve hulk ühiskond Euroopas ja Lääne maailmas nägid väga nii-öelda pragmaatilistes, praktilistes terminites, mis sellise olukorra tagajärg on, siis otsustati selle jaoks midagi teha. Praegu mul on endal selline kurb ja kuidas öeldagi kahjutunne omamoodi kummalisel moel selle üle, et on kasvanud üles isegi nüüd juba paar põlvkonda inimesi, kellel, kelle jaoks see traumaatiline kogemus ja see ongi nagu kummaline öelda, on, et tunda kahju selle üle, et inimestel ei ole olnud sellist traumaatilist kogemust, et on nagu veider, aga selle tagajärg on see, et, et on kadunud võibolla ära see tunnetus, miks need inimõigusi tegelikult päriselt vaja on. Tunnetus, mis oleks tajutud või isikliku seosena, sest noh, näiteks see sama ütleme põgenike kriis, mis meil siin mõned aastat tagasi oli, et, et siis oli sellest nagu nii-öelda lehtede vahendusel võimalik lugeda, et mis elu eest põgenesid inimesed Süüriast, aga see õnnestus kuidagi panna teisele lahtril või teise sahtlisse, nii et, et see ei puudutanud väga palju siit inimesi kuidagi isiklikult, aga teas see suur 20. sajandi keskpaiga trauma puudutas ühiskondi läbivalt ja isiklikult ja see oli suur põhjus mulle tundub selleks, et, et miks inimõigustega nii pika samuga edasi mindi. Ja see võib-olla traumaatilise kogemuse isiklik puudumine ja ka see, et kas või sõjaajast või siin Eestis küüditamisest ja okupatsiooni ajal toimunud jõledustest, et need kirjeldused praegu on paljude jaoks juba no, väga eakate inimeste juttu toin, kui need inimesed veel on meie seas ja kes tahab, saab muidugi raamatutest lugeda, aga no, ilmselt tõesti on nüüdseks meilgi siin Päris palju juba neid, kes, kes ongi varsti valmis küsima, et kui püüditama tuldi, et miks te politseid ei kutsunud, et, et karta pole ju midagi. Aga üks küsimus, mis meil on arutamata, see on nüüd iga üksik inimese tasandil ja tegelikult haakub sellega, mis sa Tarma just rääkisid. Et, et need ei ole ainult noored ja noored pealegi on enamasti siiski pigem sellist no, põhiõigus, inimõigusi austavate vaadetega ja võib olla isegi mingis mõttes headusele ja vägivallatusele oma enamikus rohkem orienteeritud kui meie vanused ja vanemad. Aga midagi peab olema nendes lääne ühiskondades, kus inimõiguste konsensus on hakanud murenema, mis üksik inimesi muudab kuidagi vastuvõtlikuks sellisele äärmuslikule või radikaalsele ideoloogiale ja muudab nad kuidagi valmiks ütlema, et teisele inimesele tohib kas sõna või lausa teoga haiget teha. Näiteks mõne ideoloogia nimel, fundamentalismi nimel, õigesse maailma korda tagasi pöördumise nimel, et nendest kannatustest just kui pole midagi. Ja siin ise olen mõelnud ka sellele nii-öelda uskumise etika ja, ja polarisatsiooni teema peale, et, et võibolla see on mingi massi vaimustus, mis just kui keerist tõmbab inimesi äh, sinna servadesse kaasa, sinna, kus üksteist üles kõetakse, kus väga palju teisi ei nähta, Ja et siis võibolla ei tunnetatagi sügavalt läbi, et, et tegelikult soovides seda, et mingitel inimrühmadel või konkreetsetel inimestel oleks vabadusi ja õigusi vähem. Lihtsalt sellepärast, et nad on sellised nagu nad on, kui ei jaga nende vaateid, et siis nagu sügavalt seda läbi ei tunnetatagi inimlikult. Aga kuidas teie seda selletate ja et võibolla ka sama uskumuste polarisatsioon, et, et Toomas sina kindlasti oskad seda paremini lahti seletada kui mina siin oskaks. No, mul tundub, et sageli on see need vihaobjektid puhtalt no, sellised kujuteldavad, 
et kui meil ütles kuus aastat tagasi, kui on must näita ust, siis ma no ma siis ma mõtlesin, kui palju on siis eestlased kokku puutunud mustanahaliste inimestega ja tõenäoliselt ainult, kui sa, kui sa näed inimesi, kes on USA kaitseväest siin, et kaitsta meid ja need on peaaegu ainsad ja siis ja ma ütlesin, et kuidas on võimalik, ma usun, et ükski inimene, kes oleks puutunud kokku ameeriklastega, kes juuslikult on mustanahalised, arvaks, et kui on must näita ust, on väga, väga tark asi öelda. Ma osun sama asi praegu käib siis äh, geide puhul, et, äh, et kui sa ei ole tegelikult kunagi kokku puutunud ühegi gei inimesega, siis, siis, oh, see on, siis kujutad, et see on mingi õudus, aga siis... Äh, Ja sama asi ka põgenikiga. No, tane, mul oli see suureks üllatuseks näha seda vastaseisu siis põgenikile, kes, kes lõpuks siia Eestisse jõudis oli no, üksikuid, eks ole nagu kahe pää, käe peal või üles lugeda, kes jäi siia arvestades eestlaste enda kogemust põgenemisega siis oli küll naljakas ja nüüd viimasel ajal, kus siis Eesti teatab, et nemad ei, Eesti riik ei võta vastu põgenike valge venest. Ometi on kogu aeg pildil, tänem on, võid näha nii telekas kui ka internetis, need õudis, mis pannakse toime kohe meie lähedal. Ja ometi meie seisukohta nüüd ei, need mingude Läti või Poola või Leetu, aga mitte siia. Tänab, see on, ma ei tea, mul on nagu raske uskuda, aga võibolla oleme nii ära harjunud sellega, et meil on teist moodi siin, et see on liiga kaugel, et mõelda, et need on inimesed, kes on meile väga sarnased ja kes jagasid eestlastega ühissaatust alles veel 30 aastat tagasi, et, et, me, et need asjad ei puuruta meid ja nahtleme sellest, tule, sellest nagu johtus on öelda, et, et me ei tunne teiste inimeste kannatusi ja, ja see võimaldab meil siis see tõttu käituda üsnagi jõhkralt nende suhtes. Ja ma olen väga selle lähtekohaga nõuseks, mida Toomas ka mainis, et tihti peale need vihaobjektid on, on hästi paljud inimeste jaoks abstraktsed ja kujutaldavad. Et see, see sama asi tõesti see põgenike kriis, kui ma pidin samal ajal ise no, mõttekoja juhina Euroopa teiste mõttekoja kokku saades ja arutades, et, et milles see kriis seisneb ja siis kui ma ütlesin, et Eestis on ikkagi, no see on, see on nagu tõsine meedia valdav teema, et see on päevalehtede esiküle teema samas, kui meil on neid põgenike viimase kümne aasta jooksul tulnud, ma ei mäleta täpselt, mis see number sellel hetkel oli, aga see võis olla umbes 80, et siis kõik mu kolleegid arvasid, et ma eksisin siin suurusjärguga, et, et, et ilmselt pidasin 80 000 et silmas, aga selle asja nagu teine tahk või asi on see, et mida tuleks kogu aeg silmas pidada, et see empaatia defitsiit ei ole, kui, kui ütleme need vihaobjektid on inimeste jaoks, kes need emotsioone väljandavad abstraktsed, siis sellel on tegelikult tagajärjad konkreetsetele päris inimestele. Et see ei ole abstraktne probleem. See ei ole asi, et, et mis toimub kuski mujal või et, 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 et kui, kui ma olen niiku põhimõttest, hoian oma põhimõttest kinni põhimõtte pärast, et näiteks, et no, nagu siin need näited, mis on need oodud on, üheks, et, et kui on must näita ust või ära võtta välismaalasi võõraid ja tohi riiki sisse lasta või et abiel on ainult mehe ja naise vaheline asi, et siis see ei ole lihtsalt abstraktne tõeks pidamine, see puudutaks kedagi teist, see puudutab päris inimesi. Ja see on jällegi asi, et mille jaoks inimõigused on mõeldud neid päris inimesi kaitsma, et see ei ole lihtsalt abstraktne prinsiip. No, tähendab see väga, väga nagu, tähendab see näiteks, kui absurdseks on läinud, mul on 
üks tuttav, kus kahe lapse isa ja riigi ametnik, kes siis siin teeb vist mingid kõrgemat kraadi Tartu ülikoolis ja Ja mingid tüübid tulid tahtsid talle peks anda, sest ta olid rohelised püksid, mis tähendunevad, et ta on homo. Ja järgikult on õigus peks ta inimes, sest sa arvad, et ta on homo ja B sinu see tegelikult see kriteerim on, kas on rohelised püksid jalas. No tähendab see, et näitab teatud madala laubolisele, mis on antud... No ütleme, mille on antud luba meie riigi tasandil retoorikast, et see on nagu, et see on okei nii arvata ja me oleme tähendanud, me nägime pärast Brexitit ja pärast Trumpi valimisi ja me nägime noh, tänu selle retoorikale, mis siis tuli riigi juhtidelt, et see tunnetati inimeste poolt kui loa andmine, et nüüd võib minna peks andma ja Ja see on, mis tähendab see, kui praegu, kui me praegu ütleme, et noh, see ei olnud nii hull, ta soovitas neil vabatahtlikult lakvada, noh, see siis kuidas tõlgendab seda mingi inimene, kes on, oh, okei, noh, ma aitan ka, see tuleb vabatahtlikult, anna tale peksa. Ja see, tähendab see õhk on, mis tekib sellise praegusest retoorikast, on minu meelest väga ohtlik ja USA's vii see nii kaugele, et inimesi tapeti ja üks väga kuulus kaasus oli, kus kaks sikki, need on siis inimesed, kes on sikki usku, olid kuskil Teksases või midagi, ja kuna need sikid kannavad turbanid, aga see on nagu sikid sikke peha vihkavad moslemid palju rohkem kui kui kristlasi ja siis mingi mees tuli sinna et see ah moslemid ja võttis olja revolver ja lasi need maha no see on juba see on see atmosfär mis tekib sellest et kui riigijuhid ei respekteeri inimõigusi oma retoorikas võib viia väga halbadele tulemaste. Riigijuhid ei saa võimule nii sama, vaid neid peavad inimesed valima, aga enne kui siin vestluse lõpuosas tahan viidata veel Anne Äppelbaumi noh, lihtsalt kogu pöeldes eliitide sõjale eliitide vastu, et siis üks remark, et Et see hirmis Eesti rahval on võimalik pagulaste või sisse rändajate suhtes, et see on tegelikult nüüd mingis plaanis mõistetav, sest see okupatsiooni ajal teise emakeelega inimeste massiline sisse toomine ja mitte ainult see, vaid ka massiivne venestamine, mis noh, äda vaevu jäi koolidest veel kõrvale viimasel minutil, et võt see nüüd on kõik veel tänastel aktiivsetel lapsevanematelgi geenides, et noh, kõik mäletavad Elsa Kretski näite palju kuud, et jällegi ei maksa siin süüdistada neid inimesi, kes siia asustati, aga nende ereldud jäid ammugi, aga see hirm on aru saadav ja sellega tuleb eraldi tegelda, mis puudutab neid vähemusgruppe, kellest juttu oli, et siis mulle näib, et vähemalt mingi aeg tagasi ja ma loodan, et äkki ka täna on kasu lugude jutustamide, sest minu jaoks oli näiteks Iirima kogemus, kuidas rahva hääletusel katoliiklik rahvas hääletas lihtsalt lugusid nähes välja oma põhiseadusest abordikeelu, lubas rahva hääletusel samasoolise abielu ja palju muud sellist usulise tagapõhjaga piiravad läks põhiseadusest just rahva hääletusega välja. Aga ikkagi tahtsin jõuda sinna, et mida on teinud Noh, sõna eliit ei tahaks kasutada, enne Äppelbaumil ta väga tundlikult ja teadlikult oli kasutatud, et mida on tehtud valesti ja kas see võibki olla nii, et üks osa võime ambitsiooni kui inimesed ja kundsid, et nad on jäänud kõrvale. Leidsid mingil põhjus, et otsa pinnad, et hakata inimesi nässitama ja saada ise selleks valitsevaks eliidiks ja selles mõttes sisuliselt kasutasid inimesi nende hirmusid, Võibolla mingit tunnet, et neid ei ole õiglaselt koheldud, kasutasid seda ära, siis tulid ja kehtestasidki selle uue retoorika, mis ka sellel mikrotasandil 
muudab just kui õigustatuks ennast teistest ligimestest paremaks pidamise? Ma võin, et noh, meil on viimasel nädalal või paarin nädalal, kui ma olen kaks korda lugenud, kuidas muidu ma arvan, et see targad inimesed on väitnud, et sisuliselt no lõllidel on koht ka valitsuses, et see on, et meritokraatia on viinud meid sinna, et et teistel pole võimalusi ja see mõju mulle väga, väga imelikult, et see on ma ei oska midagi öelda, tähendab see, et on, et need inimesed, kes on rohkem pingutanud ja rohkem õppinud nendel, et nemad selle enda pingutuste tõttu kuidagi teevad teistele halba, kes ei ole nii palju pingutanud ja kui selline see on tõeline bolševis minu meeles on nagu aga me näeme seda nüüd Eestis kaks korda on ma pidan lugema sellist lähenemist ma ei tea, kas me kehtestame siis nii öelda kvoodi, et meil oleks nii ja nii palju inimesi, kelle on all pool sada IQ-d ministri kohtadele, aga see aru saame, et meritokraatia on halb, seda oleme näinud põhiliselt või kõige kuulsemalt oleme seal näinud Kambodžas Pol Potti ajal. No võibolla siin selle, see on oma ette pikem ja uvitav teemas, see meritokraate teema nii, et ta Eesti meedes on jõudnud, et see on tegelikult tulnud siin paari päris olulise rahvusvahelse mõtle ja suleste tõukena see asi, aga kui korraks minna tagasi selle eliidi küsimuse juurde ja et mis, mis, ja see omamoodi seoab sellega üle, et enne kui varem sa mainisid seda sama üldist polariseerumist, et ma võibolla prooviksin need otsad omas mõttes korraks kokku tõmmata, et minul on endal juba mõnda aega olnud selline kahtlus, et meil ei ole siin küsimus lihtsalt nagu sellest, et küsimus, et kes on võimul, vaid millised on need raamid ja teljed, milles me üldse aksepteerime legitiimselt võimu. Ja see on asi, mis on olnud muutumises nii Eestis kui Lääne maailmas, kui kogu maailmas laiemalt. See, et Trump sai usas võimule nii nagu ta sai, sai juhtuda ainult selles kontekstis, et teistsugustes oludes ja teistsugustes taustatingimustel oleks olnud võimatu nii nagu ta oligi võimatu mitu kümend aastat, aasta kümneid oli eeldus, et see ametikoht nõuab teatud isikuomadusi, teatud valmidust, seda võtta mitte lihtsalt seda, et enamus inimesi, isegi mitte enamus inimesi, nagu see Ameeriks oli, vaid enamus valijamehi jõuab selle järelse, et tema võiks olla president. Ja millega see siin seotud on, seda võiks ka muidugi palju-palju avaramaks veel teha, aga ma tõepoolest ise arvan, et me elame läbi mingit sarnast aega, nagu oli 16. sajandil Euroopa reformatsioon et kus need samad nagu fundamentaalsed lähtekohad sellele, et milline on õigustatud võim, on muutumises. Ja kui reformatsiooni ajal, see ütleme enne reformatsiooni oli poliitilise võimu mõistmise raamistikuks, Euroopas oli religioon, siis peale seda sai selleks rahvus, et see rahvusriigid muutsid selleks, et mis olid nii-öelda suveräänsuse fundamentiks ja kus tulenesid kõik teised poliitilise võimu atribuudid. Et siis nüüd ma arvan, et me oleme selles kohas, et kus see on taaskord muutumas. Mis selle asemele tuleb, ma ei tea, ma ei usu, et keegi teab, aga see on see, et kus tulevad need põhimõttelised nagu lahkelid, mitte sellest, kellel on õigus või kellel ei ole õigus, vaid kuidas me üldse määrame selle, kellel on õigus. Ja siin on nagu omamoodi huvitav küsimus ka ju see, et käib vaidus selle üle, mis on õige demokraatia. Eestis see sama see referendumi vaidus on fundamentaalselt sama küsimus. Ja seal tuleb tunnistada, et kui demokraatiat nagu mingi nurgalt vaadata, siis ta tõepoolest seob lahti ekspertsuse ja siis kaasa rääkimise õiguse. Et selleks, et demokraatlikus, demokraatlikel valimistel kellegi poolt hääletada, ei ole nõutav mingisugune nagu ekspertsusaste, eks, et see võim on lahutatud sellest, kui palju keegi on koolis käinud või kui palju keegi millegi kohta teab. Kuidas neid kahte asja nagu ikkagi koos hoida nii, et meie otsused oleksid mõistuspärased, oleks ratsionaalsed, oleksid põhjendatud, see on see, mille üle meil praegu see vaidus käib. See konsensus, mis meil oli olemas veel paar kümend aastat tagasi, ma väidan, et seda täna ei ole. 
Ja see tuleb meil uuesti leida, uuesti ehitada, et see ei ole asi, mille me saame tagasi, et me saaks minna tagasi sinna öelda, et meil on olnud mingi hullume enne periood, et kus inimesed on teinud veidraid otsused 20 aastat, ei, ma ei usu, et meil on võimalik minna tagasi. Me peame leidma uue aluse, kust neid asju uuesti üles ehitada. Ma osun lihtsalt Eestis on see selline diskussioon eliidist absurdne, kuna kõik alustasid peagu kõik, et läbe üksikud inimesed, kes siis kuidagi sujuvad läksid nomenklatuurist üle mingile staatusele, aga needki mitte eriti olulisele, et kõik alustasid nullist. See ei ole nagu sul on mingi valge anglosaksi protestantlik liin, mis on määrab, mis garanteerib sulle parimatesse ülikoolidesse juurde pääsu või midagi. Kõik alustasid võrdselt. Ja praegu siis rääkida, meil ei ole aadelkond siin ka. Nii et on väga kummaline rääkida siin ja liidist. Ja no veelgi kummalise, mida me näeme nüüd juba juhtumas Eestis, kus see on üle võetud Trumpist. Mees on võimul, määrab oma semusid kõik kohtedele ja siis sõima Washingtoni eliiti, mis on, mis ei ole võimul. Ja no see on, see tärab see... See on see üks pool, et meil ei ole seda alus selleks, sest meil ei ole aadelkonda kuidagi, kuigi mõned tahaksid olla, meil ei ole. Ja teisel pool, et on, noh, täneb, keegi isegi kaeb, keegi saatis protesti kirja, mis nõudis mulle surmanuhtlust muu hulgas, täneb presidei kansleile, sest ma postitasin ühe kuulsa New Yorkeri, ajakiri New Yorkeri karikatuuri, kus kus mees seisab püsti, siis lennuki, siis ütleb, mul aitab sellest iliidist, kes seal on seal kapteni kabiinis, võtame lennuki üle, kui mis tema teab rohkem kui meie. Noh, täneb, see on, mis tuleb mulle pää, kui ma näen sellist madala laubalist juttu, mis räägib, kuidas asju korraldada, mis olla nii öelda talupoja mõistusega tehtud, kus juures tegelikult me elame 21. sajandil digi ajastul ja ma võin sulle kinnitada, et talupooja mõistus ei anna sulle nutifoni, ma ei tea, kuidas ma näitan. Karta võib. Kuidas see jutt ei mulle meelda ühe väga toreda värsi, mis olevad olnud Salvador Dali vanaema lemmik märsse, mis on ka üks minu lemmik märsse ja see sobib siia imeliselt lõppu ja nimelt suur oli püha ärgade väljal. Kõik läksid koogu ja viha täis süüdati kloostrid, sest nii õige näis. Ja see häda ongi, et see hetke vaimustus, mida on üpris lihtnega tekitada. Aga tegelikult väga häid ja mõistlike tarku inimesi on võimalik näiteks nii tõhusalt hirmutada ja nii tõhusalt mingis suunas mõtlema ja tundma kallutada, et see hetke emotsiooni ajal tehtud otsus võibki olla kogu riigile rahvale ka neile endale lõppastmes hukutav. Ja just sellepärast ikkagi tasub alati rõhutada, et edukas ühiskond rajaneb tööjaotusel ja muul kas väärtustab püüdlikust. Ja tarkust ja oskusi ja absoluutselt iga inimene on mingil alal või võiks vähemalt olla, me peame tegema kõik selleks, et ta oleks parim. Ja sellega olen mina ka nõus, et tegelikult seda mingite liiti või aadelkonda klassilt klassis mõttes meil või ei ole ja Eesti vabarik juba loodi selle mõttega, et seda ka ei tuleks. Et kõikidel oleks võrdsed võimalused saada haridust, et kõikidel oleksid võrdsed võimalused siin riigis nii hästi elada, kui nemad oskavad et kõikidel oleks võrdsed õigused ja vabadused sõltumata sellest, mis on nende päritolu või kuhu pärese nad sattusid sündima. Ja see tõttu minagi ei saa kuidagi nõustuda sellega, et meil oleks siin mingi haritlast demokraatia. Mõistan küll, mida sellega need rahvusvahelised autorid ja ka Eesti omad vist silmas peavad, aga Eesti kohta minugi meelest see tegelikult ei kehti. Siin tuleb eristada kaht asja. Üks on see, et kas pikaks saaks võimule saanud erakonnad suudavad säilitada dialoogi ja kohelda väärikalt neid, kelle vaateid nad ei esinda. Ja minu vastus selle minu enda tegidud põhjadud küsimusel oleks kui see, et ma kardan, et Eestisega teistes riikides ei ole suudetud ühiskonda koos hoida. Miks? Ei tea. 
Ma tegelikult... Ja, kui valitsuse erakondel liikmed soovitavad inimestel kogu nii lahkud Eestis, mitte nagu ainult, ma siis ma lugisin läinud nädalüks. Inimene, kes on Euroopa parlamendis, ütles, nagu ei meeldi mine ära. <laughs> ma ei tea, mina tea selle peale. Tarma on sul mõni mõte, siia lõpetuseks. Oleme viimasesse minutisse jõudnud. Ma arvan, kõik need suured ja olulised mõted ja asjad on ära öeldud, et, et võibolla jah, lihtsalt seda, seda sama asja alla joonida, et mida ma siin enne ka ütlesin. Et, ja, ja mida üle sina ju minust ka väga hästi, hästi välja teid, et, et ühel poolt, et, et inimõigustud ei ole midagi sellist, mis on mõeldud kaitsma teisi inimesi. Et need on asjad, mis lõpuks kaitsevad meid endi täpselt samamoodi ja, ja see võiks olla see asi, et mille peale alati mõelda. Ja teine asi võibolla siit oleks et ka, et, et mida, mida üle saa väga hästi ja tabavalt ära mainisid oli see, et, et, et selleks, et jõuda sellest lähtekohast, et inimese õigused on just kui midagi abstraktsed, mis kunagi mingi deklaratsiooniga vastu võeti, et, et see puudutab päris inimesi, et mind siin kõiki meid teisi, et selle jaoks on vaja ehitada seda empaatiat, et, et ta ei oleks lihtsalt abstraktne, vaid et, et me saaksime aru, et, et need on päris inimeste päris elud, mida, mida inimõigused kaitsevad ja võimaldavad ja, ja see on tõepoolest üks selline suur lugude jutustamise töö, et, et mida, mida on vaja teha. Suure täht teile selle vestluse eest rõõmsalt inimõiguste päeva kõikidele Ja suur suur aitäh kõigile neile, kes meie vestlust siin jälgisid. Jõudu mööda loomulikult usun, et vastame, kui oma mõtteid siis meile kitsamas ringis või avalikumalt avaldate. Suur tänu!